जननी शरदा देवी रामकृष्ण जगद्गुर पाद पद्मे तय से पुनमा मुहूर्म नम श्री ज्योतिराजा विवेकानंद सूर सच्चित सुख स्वरूपा स्वामी ने तापहारिणे आजकल ये विशेष अनुष्ठान मंच उपविष्ट पूजन दुर्गत्मानंद जी के प्रणाम हमार सामने उपविष्ट आसान समस्त हल भर्ती भक्तमंडल मातृमंडल परिचालक वृंद सदस्य वृंद सकल के श्रद्धा नमस्कार आज के धर्मसभा अर्थात एखे भक्त सम्मेलन से ही उपलक्षे भक्त सम्मेलन भक्तरा सक चान तर भेतर आध्यात्मिक शक्ति के जागरित करते कारण श्रीरामकृष्ण बोले जे मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर लाभ अर्थात हमारे भेतर शक्ति के जाग्रत करते भारतवर्ष हमें जानी अत्यंत प्राचीन देश एवं भारतवर्षर मूल सुर हम आध्यात्मिकता स्वामी जे कथा बारे बारे बोले से हजार हजार बचर आगे हम मुनिषिरा देशर दिशा ठीक कर दिए हजार हजार बचर जो पुरान साहित्य वैदिक साहित्य जार शेष दिखे आज उपनिषद वेदान खूब अल्प अंश ही पावा जाए जानी जेधर आध्यात्मिक धन सम्पद लुक्त आटा भलो भाव पढ़ले विश्व जागे जो कौन हजार हजार बचर आगे पूर्वपुरुषरा कि अगाध धन सम्पत्ति अर्जन कर गल धन सम्पत्ति अर्थ टाका करी एट आसल सम्पत्ति नये जेटा परवर्तकाल महापुरुषरा बारे बारे बोले कंतु समस्या हे से ही सम्पत्ति उद्धार करा अति कठिन उपनिषद ही आ खुरस्य धारा निषिदा दूरतया दुर्गम पथस्थत कवय बदंती खुरे धारे मतन सूक्ष्म के अर्जन करते गुतरा क्यों करबर पथ प्रदर्शक दरकार क्या श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक होते सगवान इचड़ा एर दिशा क्यों देखाते पर भगवान के जुगे जुगे आसते हैं ना यथार्थ दिशा के देखिए दीते से प्राचीनकाले भगवान श्रीकृष्ण एस स्वामीजी बोल उपनिषदगुलो जगह आध्यात्मिक सम्पे खनि तर यह रकम भाव गीतार भगवत गीता जे श्रीकृष्ण दिए गे एत चमत्कार भाव सार मर्म व्याख्या क्यों करें गीतार मत से ही गीताते आध्यात्मिक सम्पद रही सत्व मानुष जुगे जुगे भूले गुगुते हैं जुगे जुगे अवतार पुरुष एस सकल ही जानी बर्तमान जुगे एस श्रीरामकृष्ण जिन्ह श्रीरामकृष्ण निजे जे राम जे कृष्ण से ही इदानी रामकृष्ण अर्थात से गीतार शिक्षा उपनिषदे शिक्षा बर्तमान जुगे उपयोगीवेशन करते हैं जाते भक्तरा सहजे ग्रहण करते आगे ही बोल जिन ग्रहण करा खूब कठिन से ही जन श्रीरामकृष्ण निजे कि बोलानी भात रान्ना दिए गलम तोरा बस खे ने खूब सहज कर दिए गए जतटा पारा जाए तार पक्षे कर दिए गे हमें छाँच तैरी कर गलम तोरा निजे से फेले तैरी कर आसल जिन कर दिए गे से ही श्रीरामकृष्ण शिक्षा कि वकृतपक्षे आध्यात्मिक जीवन मूल सुरटा कि हमारे अधिकांश मानुष ही जेटा मन कर मन करार कारणों आग जुग धरे हमारे भेतर से ही हम हमारे ध्यान जब इत्यादिगुलो मन करी निसंदेह से एक पथ ए विषय को सन्देह नहीं क्यों आसल जिन भेतर शक्ति के जाग्रत करा से शक्ति जाग्रत करार कथा 
উপনিষদ বলেছে আমাদের সাহসী হওয়া অভি অভি ইত্যাদি কথাগুলো স্বামীজি বলেছেন উপসদের মূল বক্তব্য হচ্ছে হচ্ছে অভি বা আমাদের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা এই যে দেবত্বের বিকাশ সাধন ভেতরের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা সেটাই হচ্ছে আসল আধ্যাত্মিকতা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই বৈদিক যুগে আধ্যাত্মিকতার একটা প্রবল প্রবাহ ছুটেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন দেশ পরাধীন থাকার ফলে আমাদের দেশকে তমগুণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমাদের মনে হতো এই তমগুণের প্রশ্রয়টাই বোধ হয় অর্থাৎ ঝিমুতে ঝিমুতে ঈশ্বর চিন্তা করার একটু চেষ্টা করাটাই বোধ হয় হচ্ছে কি আসল আধ্যাত্মিকতা তা কিন্তু নয় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই গীতাতে হ্যাঁ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে শুধু এইটা নয় তস্মাত্তম গতি উত্তিষ্ট যশোল অবশ্য জিতুয়া সত্যুন ভুংস রাজ্যং সমৃদ্ধম অর্থাৎ ভোগ আমরা ভাবি ভোগটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধী কিন্তু ভোগের শক্তি না থাকলে সে ত্যাগ করতে পারে না সুতরাং আমাদের ভেতরের এই ভোগ করার শক্তিটাকে যদি আদৌ না থাকে তার মধ্যে ত্যাগ আসবে না সেই জন্য এই যুগে স্বামীজি বারে বারে কষাঘাত করছেন যে আগে তোমার ভেতরের শক্তিকে জাগাও পাশ্চাত্য অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের আদর্শ হচ্ছে যীশুখ্রিস্ট তিনি একরকমভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যীশুখ্রিস্টের শিক্ষা তারা গ্রহণ করেনি তারা কিন্তু নিজেদের ভেতরকে ভেতরের শক্তিকে হ্যাঁ জাগ্রত করেছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাটাকে তিনি নিয়েছেন যদিও মূলত তারা পৃথক নয় কিন্তু হ্যাঁ এক জায়গায় তো কিছু বাহ্যভাবে তো কিছু পৃথক আছে আর আমরা ভারতীয়রা পরবর্তীকালে যে কোনো কারণই হোক আমাদের পরাধীনতার জন্য বা যে কোনো কারণই হোক শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা ভুলে গেছি ভুলে গিয়ে আমাদের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি স্বামীজি বারবার বলছেন যে এই যে আমাদের দীর্ঘদিনের দাসত্ব এর মূল জিনিস হচ্ছে খালি হ্যাঁ হচ্ছে কি বৌদ্ধ বুদ্ধদেবের শিক্ষার হচ্ছে বধ হজম বুদ্ধদেব ঠিক ঠিক শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারেনি এই অহিংসা অহিংসা করে তার বধ হজমটাই আসল জিনিস মূল কথাটা হচ্ছে যে আমাদের ভেতরের হচ্ছে কি শক্তিকে জাগ্রত করা তাদের মধ্যে ভোগ আমাদের হিন্দু ধর্মে এই কথাই বলছেন শুধু ত্যাগ নয় প্রথমে ভোগ তারপরে ত্যাগ ভোগ না করতে পারলে ত্যাগের জিনিস না থাকলে তুমি কি ত্যাগ করবে স্বামীজি পরিষ্কার বলছেন সুতরাং এই জন্য তিনি আমাদের জাগতিক উন্নতিও খুব চেয়েছেন এই জাগতিক উন্নতি করতে গিয়ে তার মানে এই নয় যে অপরের জিনিস হরণ করে আমরা জাগতিক উন্ন করব আমাদের নিজেদের শক্তি তো আমরা জাগতিক উন্নতি করব তার সঙ্গে সঙ্গে এইবার জাগতিক উন্নতি করতে করতে আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তিও আমাদের জেগে উঠবে আধ্যাত্মিক শক্তি কি আমাদের স্বরূপের অনুসন্ধান আমাদের স্বরূপের অনুসন্ধান এটা শুধু আমাদের নিজেদেরও করলেন তার সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও করলেন এইটাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য করলে এইটাই স্বামীজি ঠাকুর সবাই দিয়ে গেছেন হ্যাঁ সেই জন্যে স্বামীজি কি বলছেন আত্মন মোক্ষার্থং জগদ্ধিতা আয়োজন এই যে সমস্ত আশ্রমগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে কি তার মঠ তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন আত্মন মোক্ষার্থং জগদ্ধিতা আয়োজন নিজের মুক্তি এবং অপরের কল্যাণ সেটা কিভাবে এই যে কিভাবে ভেতরে আত্মবিশ্বাস জাগাতে হয় কিভাবে ভেতরে শক্তি জাগ্রত করতে হয় সেটা নিজেও করব অপরের করবো আমরা সাহায্য করব তার জন্যই যে কথাগুলো আমরা বলছি শুনছিলাম যে শিবজ্ঞানে জীব সেবার কথা ঠাকুরের কাছে স্বামীজি শুনেছিলেন শিবজ্ঞানে জীব সেবা অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা নিজের মধ্যেও ঈশ্বরকে দর্শন করা সঙ্গে সঙ্গে অপরের মধ্যেও ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং সেইভাবে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা এইটাই দেখিয়েছেন এবং তার জন্য এই যে ধর্মটা ঠিক ঠিকভাবে প্রচার করার জন্য কি করলেন আমরা শুনলাম স্বামীজি রামকৃষ্ণ মঠ হ্যাঁ রামকৃষ্ণ মিশন এগুলোকে স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেছেন প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ সে রামকৃষ্ণই যেন প্রথমে চালু করে গেছে সকলের অজান্তে এবং তারপরে স্বামীজি বলছেন এই রকম আশ্রম অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ করে বেলুর মঠ করার পরে বলছেন এই রকম আশ্রম পরে হ্যাঁ ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে তৈরি হবে অর্থাৎ ক্রমশ ক্রমশ সারা ভারতবর্ষ এমনকি সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে এই ভাবধারার প্রচারের যন্ত্র এইগুলো এগুলো সব এক একটা যেন ডায়নামো এখান থেকে কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে হয় কিভাবে সেবা কার্য করতে হয় এইগুলো সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে এবং এইটা ক্রমশ ক্রমশ সারা হচ্ছে বিশ্ব ছেয়ে যাবে গ্রামে গ্রামে হবে সেটা আমরা তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি 
এটা খুবই আনন্দের বিষয় এখন বহু জায়গাতেই এই যে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতে আমাদের যদি ঘরের কাছে আমরা দেখি এরকম প্রায় ষাট পঁয়ষট্টিটা আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং এটা আরও দিন দিন বাড়বে এটা আশা করা যায় এবং সেটা প্রত্যেকটা আশ্রমেরই হচ্ছে কি ওই একই উদ্দেশ্য আমাদের এই যে বামন গাছে আশ্রম সেটা আরও পঁচিশ বছর হলো খুবই আনন্দের খবর খুবই আনন্দের কথা এবং এই বামন গাছে আশ্রমের মধ্য দিয়ে হ্যাঁ নানান রকমের সেবা কার্য তাদের চলছে হ্যাঁ যে তাদের দ্বারা হ্যাঁ এই যে নানান রকম কালচারাল প্রোগ্রাম তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সেবা কার্য হ্যাঁ যে মেডিকেল হ্যাঁ মানে যে সার্ভিস হ্যাঁ এডুকেশনাল সার্ভিস হ্যাঁ এইগুলো সবগুলোই এর মধ্যে দিয়ে চলছে যেটা স্বামীজি চেয়েছে যে সার্বিক উন্নতি সার্বিক উন্নতি সব দিক দিয়ে আমাদের মনের নানান দিক আছে এই সবগুলোর উন্নতি করতে পারলেই ক্রমশ ক্রমশ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে কি বোঝায় আধ্যাত্মিক উন্নতি ওই যে যেটা আগেই বললাম যে ভেতরের শক্তির বিকাশ সাধন একদম অন্তরের অন্তস্থলে আমাদের চৈতন্য সত্তা রয়েছেন এটা ঋষিদের বক্তব্য আমরা যেটা তাদের ঋষিদের কথা থেকে যে উপনিষদের কথা থেকে গীতার কথা থেকে আমরা জানি যে আমাদের ভেতরে সকলের সেই চৈতন্য সত্তা রয়েছে সেই চৈতন্য সত্তাকে জানা সেই চৈতন্য সত্তাকে জানতে গেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যেতে হয় পদ্ধতিতে যেতে গেলে মানে আস্তে আস্তে আমাদের মনের ক্রমশ বিকাশ সাধন করতে হয় সেই পদটাই হচ্ছে এই ঠাকুর এসছেন সঙ্গে মাকে এনেছেন স্বামীজিকে এনেছেন অন্যান্য পার্ষদদের তারা নিয়ে এসছেন উদ্দেশ্য যে ঠিক ঠিকভাবে ধর্মটা কি এটা সকলের কাছে তারা উপস্থাপিত করবেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের মানব জীবনের যত রকমের সমস্যা আছে আমরা এক একজন এক এক রকম সমস্যার সম্মুখীন হই যত রকমের সমস্যা আছে যদি আমরা একটু ভালো করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়াশোনা করি দেখতে পাবো সব সমস্যার সমাধানই যেন সেখান থেকে পাওয়া সম্ভব যদি আমরা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে গভীর মনোযোগ সহকারে সেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশাল সাহিত্য যদি আমরা পড়ি যেমন আমাদের বিশাল বৈদিক সাহিত্য এক সময় ছিল সেই রকম বর্তমানে এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মা সারদা দেবী এই সবকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে সুতরাং এইগুলো যদি আমরা ভালো করে পড়ব সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে আমরা ভালো করে চিন্তা করব যে আমরা এ থেকে কিভাবে আমাদের জীবনের পথ নির্দেশ পেতে পারি এর আগে স্বামী তুরিয়ানন্দজির জীবনে আমরা পাই তুরিয়ানন্দজি নি শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য তিনি এই গীতার এক একটা শ্লোক পড়তেন আর ধ্যান করতেন ধ্যান করার অর্থ হচ্ছে গভীরভাবে চিন্তা করা এর প্রকৃত অর্থ কি তেমনি এই যে ঠাকুরেরও আমরা হচ্ছে কি কথামৃতের মধ্যে ঠাকুরের কথা পাই শুধু কথামৃতি ঠাকুরের কথা আছে তা নয় এমন অনেক ঠাকুরের কথা আছে যেগুলো কথামৃতের মধ্যে নেই যেমন এই যে খালি পেটে ধর্ম হয় না আমরা কথাটা শুনতে পাই এটা স্বামীজি বলেছেন কথামৃতের কোথাও নেই যে স্বামীজি বলেছেন তার গুরু ভাইদের চিঠি লিখছেন যে আগে সকলের মধ্যে আমাদের সেবা কার্য করতে হবে বলছে যে গুরুদেব বলতেন না খালি পেটে ধর্ম হয় না সুতরাং এই যে তার গুরু ভাইদের লিখছেন মানে গুরু ভাইরা সকলেই জানতেন সেই কথাটা সব স্মরণ করে দিয়ে বলছেন গুরুদেব বলতেন না খালি পেটে ধর্ম হয় না এই ধরনের সব কথা এই যে কথামৃত আছে তা নয় এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেগুলো রয়েছে আমরা কথামৃত তো বিশাল পরিমাণ পাই সে ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের যারা অন্যান্য পার্ষদ যারা সঙ্গ করেছিলেন তাদের কথার মধ্যে দিয়েও এইগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাই সেই জন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের বহু জায়গায় এই জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেইগুলো ভালোভাবে চিন্তা করা দরকার স্বামীজি বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটা কথার মধ্যে ঝুরি ঝুরি বেদান্ত আজ বেদান্ত বলতে কি বেদান্ত বলতে ওই যে বৈদিক যুগে যে উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল সত্যের অনুসন্ধান ঋষিরা করেছিলেন সেই কোন বৈদিক যুগের ঋষিরা ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছেন ঋষি বলছেন শ্রীনন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ এ ধামানি দিব্যানি তস্তু এইভাবে শ্লোক আছে যে সেখানে আমি সেই পরম পুরুষকে জানি তাকে পেলেই একমাত্র জীবনে যথার্থ সমস্যার সমাধান হতে পারে যেমন এ যুগে ঠাকুর স্বামীজিকে বলছেন স্বামীজির প্রশ্নের উত্তরে 
যে দেখেছি বই কিরে যখন বলছেন ঈশ্বরকে কি আপনি দেখেছেন দেখেছি বই কিরে তোকে যেমন দেখছি তার চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে দেখেছি তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি এই যে ঋষিদের বা অবতার পুরুষের সাক্ষাৎ ঈশ্বরের এসব স্পষ্ট কথা এগুলোকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সেই বৈদিক যুগে হচ্ছে কি এইভাবে বৈদিক যুগ থেকে আমাদের জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে কি এইভাবে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটে আছে যুগে যুগে অবতার পুরুষেরা এসছেন কোনো সমস্ত যখন এর প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না মানুষ অর্থাৎ জগতের যখন ভোগের প্রাচুর্য বেড়ে যাচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষ পতভ্রষ্ট হচ্ছে তখন যুগে যুগে অবতার পুরুষ আছেন শঙ্কর আচার্য এসছেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব এসছেন আর অন্যান্য আচার্যরা এসছেন তারা সব পথ দেখিয়ে গেছেন পথ দেখিয়ে গেছেন মানে কি নিজেরা উপলব্ধি করে সেই সব মানুষের মধ্যে গেঁথে দিয়ে গেছেন প্রকৃত শাস্ত্রের অর্থ কি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন ঠাকুর যেমন বলছেন শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মেশানো আছে অর্থাৎ শুধু চিনি নয় শুধু চিনি নয় এই মানে কি সেখানে তো চিনি তো আছেই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত অর্থটা কি বোঝার একটু কঠিন হয় তার মানে ভাষার বা অন্যান্য নানা কারণে সেখান থেকে সেই চিনিটা উদ্ধার করা একটু কঠিন হয় হ্যাঁ কিন্তু সেখান থেকে চিনি উদ্ধার করা যায় না বাড়িতে চিনিতে মেনে মিশে মিশে আছে সেই চিনিটুকু তা থেকে বের করে নিতে হয় প্রকৃত শাস্ত্রের অর্থ কাদের কাছ থেকে বের করব এই সব প্রকৃত শাস্ত্রের অর্থ বের করার জন্য অর্থাৎ চিনিটা বের করার পদ্ধতিটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই এই ঋষি মানে আমাদের যুগে যুগে অবতার পুরুষ আসেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্শ্বদ্বের আনেন এই যুগের বলছি এই যুগের উপযোগী করে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন তিনি কোন জিনিসটার উপরে এই যুগে জোর দিলেন তিনি শুধু ওই মূর্তি পূজা ইত্যাদির ওপরই নয় তিনি মানুষের সেবার ওপরে এই যুগে খুব জোর দিয়ে গেছেন যদিও এটা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এর সূত্র পাই কিন্তু এমনটিভাবে মানুষের সেবা করা অর্থাৎ সমস্ত জীবন্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছে এইটা দেখার ওপরে এত জোর এর আগে বোধ হয় কোনো যুগে দেওয়া হয়নি কীরকম বলছেন আরও যে মাটির প্রতিমায় তার পুজো হয় জীবন্ত মানুষে কি আর হয় না চোখ বুঝলে তিনি আছেন চোখ চাইলে কি তিনি নেই অর্থাৎ চোখ চেয়ে দেখলে যারা সব সামনে আছে সেখানেও তিনি আছেন ঠাকুর এইটাই বোঝাতে চেয়েছেন সেই জন্যেই তিনি তার মাধ্যমে কিন্তু এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বলতে এখানে শুধু রামকৃষ্ণ মঠ মিশন নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে এত গ্রামে গ্রামে আশ্রম গড়ে উঠেছে সবগুলোকে মিলেই যেন বিশাল সঙ্ঘ এমনকি ভক্ত সমাজ সাধু সমাজ সবাইকে নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে হচ্ছে কি নিয়ে যারা চলার চেষ্টা করছেন যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করেন তাদের সকলকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাধ্যমে তিনি ওই পথ যে কিভাবে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শটা কার্যকরী করে ঠাকুরই প্রথম দেখিয়ে গিয়েছিলেন শুধু তার তিনি একটু বাণী দিয়েছেন এই যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা সেটা থেকে স্বামীজি তার শুনে এটা চালু করেছেন এরকম নয় প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণই চালু করেছেন প্রকৃতপক্ষে তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবা কথাটা যখন স্বামীজি তার কাছ থেকে শুনেছিলেন তার বহু আগেই মথুরবাবু থাকতে থাকতে এই সেবাগার শুরু হয়ে গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে একটু যারা বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়েছেন তারা সকলেই জানেন সেই দেওঘরে যখন তীর্থ দর্শনে যাচ্ছেন দেওঘরের ওপর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবু যাচ্ছেন গরিব মানুষদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতে পারলেন না তিনি মথুরবাবুকে বললেন এদের অন্তত একদিন পেট ভরে খাওয়াও একটা করে কাপড় দাও এক মাথা তেল দাও যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ওরা স্বস্তি পায় প্রথমে তো মথুরবাবু ঠিক রাজি হচ্ছিলেন না কারণ অনেক টাকা খরচ বহু লোক কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো তবে তুই তো যা এদের দেখার কেউ নেই আমি এদের মধ্যে থাকলাম তুই তো তীর্থ করবি যা এই জিনিসগুলো আমরা যে দেখতে পাচ্ছি 
তারপরই মথুর বাবুটা করলেন এ থেকে অর্থাৎ এই যে কাজটা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা মানুষের মধ্যে তিনি আছেন এটা দেখে এই সেবাটা শুধু সমাজসেবা নয় সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে সেবা করা সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সুপ্ত আছেন তাকে জাগ্রত কর এই জিনিসটাই দেখে যায় তাই থাকি এই রিলিফ ওয়াক হ্যাঁ সব প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে যাই হোক এখন এই বিশেষ দিনে আমরা এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা কিভাবে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি সেটা আমরা সকলেই চিন্তা করব বিশেষ করে এই যে আমাদের যে সমস্ত আশ্রম যেগুলো বিভিন্ন দিকে আছে সেই আশ্রমগুলো সঙ্গে যদি আমরা যোগাযোগ রাখি রামকৃষ্ণ মঠের বা রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমগুলো তো বটেই সকলের পক্ষে অনেক দূরে দূরে যারা আছেন এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সেন্টার থেকে সকলের পক্ষে নৃত্য এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয় এই গ্রামে গঞ্জে যেই আশ্রমগুলো আছে যেখানে পাঠচক্র ইত্যাদি আছে যোগাযোগ থাকলে আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী বোঝা খুব সহজ হয় হ্যাঁ তাদের সঙ্গে একসঙ্গে ভক্তদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদি করলে সহজ হয় ঠাকুরের কাছে মায়ের কাছে স্বামীজির কাছে আমাদের প্রার্থনা করব যাতে আমরা যখন মানুষ জীবন পেয়েছি এই মহারাজ বলছিলেন ঠাকুর বলছেন যে মানুষ জীবন কি কম কা মানুষ জীবন মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে সুতরাং আমাদের এই মানুষ জীবন যাতে সার্থক হয় মানুষ জীবনটা যাতে পশু জীবনের মতন ভোগে না কেটে যায় ভোগ যদিও একটু ভোগ করার সামর্থ্য না থাকলে আগেই বলছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে যাওয়া যায় না শক্তি থাকবে কিন্তু আমরা ভোগ্য অতিক্রম করে ত্যাগকে গ্রহণ করে যাতে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পথে গমন করতে পারি সেই জন্য আমরা সেই ঈশ্বরের কাছে ঠাকুরের কাছে মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সে শক্তি তিন দিয়ে আমাদের মনুষ্য জীবন সার্থক করে তাদের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা দিন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি সকলকে নমস্কার